Assalamu alaikum students of grade 5 main hu aapki science teacher saba and what we're discussing today is reptiles reptiles jo hain aapke chapter number 2 the animal world ka ek bahut hi important hissa hai so i would request you ke aap bahut hi attentive hokar is lecture ko suniyega and now let's go see what reptiles are about reptiles in the previous lecture we've studied about mammals usme humne baat ki ke mammals ki kya khasiyat hoti hain mammals ki kya different types hoti hain kin basis pe ek dusre se differ karte hain Mammals' examples may be talked about sharks, mouse, humans themselves, dogs, cats. ये सब जानवर क्या हैं? ये सब mammals हैं. तो जब हमने एक group को classify कर लिया कि अच्छा vertebrates जो होते हैं, जिनकी backbone होती है, उनकी एक type होती है mammals. तो अब हम बात करेंगे उसके दूसरे group के बारे में. Basically, तो in unit 2.4 you'll be talking about reptiles, birds and fish, all of them together. लेकिन सबसे पहले जो इसमें पहली बात वो discuss करें, that is about reptiles. So now, if you'll bear with me, let's start talking about reptiles. Reptiles have the following characteristics. So they're going straight to the point. They're going to tell you that the animals in reptiles are group in this group. They classify them. Why are they? What are their characteristics? What are characteristics? The term characteristics in itself means characteristics, right? The traits that make them a reptile or that make them into any group that they fall into. So what we're going to talk about is that the animals that we call reptiles, we call them on what basis? We discuss their features. The first one is they are cold-blooded. So what are they? They are cold-blooded animals. Do you remember what cold-blooded is? Now the terms are cold-blooded and warm-blooded. They will come in this chapter. And that's why you have to be acquainted with them. So first of all, what is cold-blooded? Cold-blooded basically means that animal whose body temperature is changed from their surroundings. It is up and down. It is volatile. So volatile is the body temperature of the body temperature which is not stagnant in one place and it is changed according to its own state and we call it cold-blooded. These animals basically do not behave in every season and do not behave in every season because in the winter their body temperature is very low in the cold and 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 in the cold. So let's see. They lay eggs with leathery waterproof shells. The first thing is that they are cold-blooded. All the reptiles are the second thing is that what do they do? They eggs lay. So when they give birth to a new offspring, they are born in the form of eggs. And these eggs are leathery waterproof shells. They are waterproof shells. They are waterproof shells. They are leathery waterproof shells. They are leathery waterproof shells. They are not going to go into the water. Besides, they are leathery. They are leather like a texture. When you touch it, they are like a leather. Third point is that they have four legs except snake. तो सारे reptiles की चार टांगे होती हैं except what? Except snakes. Snakes की कितनी legs होती हैं? Very good. None. Basically snakes जो होते हैं क्योंकि वो अपनी body के ऊपर crawl करते हैं, they're more of a creepy crawly. तो इस वजह से वो क्या हैं? उनकी फिर हम कह रहे हैं कि टांगे नहीं हैं, बाकी सारे reptiles की at least four legs होती हैं. Moving on, they have scales instead of hair or fur. तो what are we saying? उनकी body पे hair और fur नहीं होते, बल्कि scales होते हैं उसकी जगह पर. If you look at the image, that is what a body scale looks like and all reptiles seem to have these scales on their body. Different types, obviously snakes and other animals, but mostly on their body, hair or fell, they are not made of scales. And some of the animals can also change their skin. That is, the skin of their scales, they shed their skin and then they have a new skin. You have to listen to about snakes, so that is something that is another common feature of reptiles. Next we have they breathe via lungs. So, what do they do with their lungs? They breathe via lungs. We have not talked about how many animals, mammals, reptiles breathe via lungs. But here they are mentioning this because when you talk about fish, they breathe via lungs. Fish breathe through their gills. Their body has gills. They are different organs. While in reptiles, there is a common thing that they breathe through their lungs. They have external ear openings except snakes. So, their ear openings are outside. You can see their ear openings. External होता है something that is outwards ठीक है snakes के अलावा snakes के कारों की entrance जो है वो आपको नजर नहीं आती but उसके अलावा जितने भी reptiles होते हैं उन सब की ear openings बाहर की तरफ होती हैं तो what do they have in common that they don't have common with snakes सबसे पहली बात तो ये है कि चार टांगे होती हैं reptiles की और दूसरी बात ये है कि उनकी external ear openings होती हैं लेकिन ये दोनों जो rules हैं ये snakes पे apply नहीं करते snake फिर भी reptile है लेकिन उसमें ये दो चीजें what we're doing over here is we're summarizing the different things that we just learned about reptiles. So, we have reptiles ki baare mein jo jo cheez hain padhi hain. Ab hum unko ek dafa summarize kar lete hain, dekh lete hain. So, here we go. Reptiles hote hain, unki char taangye hoti hain. Wo eggs lay karte hain. They are cold-blooded. 
they have external ear openings they have scales on their body and they breathe through lungs these are all the important things that you need to know about reptiles aur humne usko ek web diagram mein likh kar aapke liye easy bana di hai so what you can do is memorize them on basis of this note them down isse aapko kabhi nahi bhulega ki reptiles ki jo hai wo kya different characteristics hain jiski wajah se unko alag group mein dala jata hai moving on what we have here is unki examples crocodiles alligators lizards snakes tortoise and turtles aapne sare naam pehle sunne mein honge these are all examples of reptiles to ye sare janwar jo hain ye eggs lay karte hain inki body pe scales hote hain ye sab cold blooded hote hain and so on inme sari wo traits hoti hain jo kisi bhi reptile mein present hoti hain aage hum baat kare ek bahut hi interesting fact ke bare mein about dinosaurs if you look at it reptiles ruled the world once dinosaurs were the dominant vertebrate for over 100 million years तो वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक ऐसा टाइम था जब रेप्टाइल्स जो थे वो पूरी दुनिया को रूल करते थे क्योंकि सबसे डोमिनेंट वर्टिब्राई का मतलब है डोमिनेंट होती है कोई भी चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जो बाकी चीज़ों के ऊपर तरजीह जिसको हो जो कि ज़्यादा डोमिनेंट हो ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करे राइट सो डोमिनेंट वर्टिब्रे वर्टिब्रे वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है तो एक टाइम पर सबसे अहम सबसे प्रोमिनेंट जो एक वर्टिब्रे यानी एक एनिमल विद बैकबोन था वो डायनासोर था और डायनासोर क्या था डायनासोर एक रेप्टाइल था तो अ लॉट ऑफ पीपल डू बिलीव के डायनासोर एक टाइम पे एग्जिस्ट करते थे तकरीबन 100 मिलियन सालों के लिए दैट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड और उस टाइम पे इंसान नहीं थे और डायनासोर जो थे वो दुनिया को रूल करते थे राइट right? और साइंटिस्ट को ये बात इसलिए पता है क्योंकि उनको क्या मिला उनको मिले डायनासोर के रिमेन्स फ्रॉम ओवर हंड्रेड मिलियन ईयर्स उनको अलग अलग टाइम पीरियड्स में मिले उनके बॉडी के लेफ्ट ओवर रिमेन्स जो उनको मिले एंड इन दैट वे देवर एबल टू टेल कि अच्छा हाँ साइंटिस्ट अच्छा हाँ इंसानों से पहले भी यहाँ पर कोई एनिमल जो थे वो एग्जिस्ट करते थे एंड दे हैड अ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड देवर मोर लाइक रेप्टाइल सो दे लेड एग्स एंड दे हैड स्केल्स एंड दे हैड दोज बॉडीज जो बिल्कुल रेप्टाइल्स की तरह थी और वो जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स थे एट दैट टाइम ओवर द इंटायर अर्थ So that's an interesting fact about reptiles. Let's go further. Now what we're going to do is, an interesting question on an aapi ki book me diya wa tha about reptiles. Uske baar me par lete hain. What is the difference between a turtle and a tortoise, an alligator and a crocodile? So ab unne aapko piche jo examples di thi, usme charo jo names the mentioned the. Turtle or tortoise bhi tha, crocodile or alligator bhi tha. Lekin if you remember, yes, do hai. Ye jo sahi chizein hain, bilkul ek jaisi dikhti hain. They look very alike. तो दे आस्किंग यू कि आप बताएं कि इनमें से डिफरेंसेस क्या है इनके डिफरेंस को स्पॉट करें सबसे पहले वो पूछ रहे टर्टल और टोटोइस के बारे में टर्टल और टोटोइस आप देखो कि टर्टल जो है दैट यू कैन सी इन द इमेज राइट नाउ इट लुक्स समथिंग लाइक दिस कैन यू सी इट गुड नाउ इफ यू सीन द टर्टल तो अब जो टोटोइस होता है वो कुछ इस तरह से देखता है नाउ यू कैन सी इन अदर इमेज राइट तो जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा वाजे नहीं है लेकिन बात यह है कि जो टर्टल होता है उसका जो शेल होता है वो कंपेरेटिवली थिन होता है जबकि जो आपका टोटोइज होता है उसका शेल बहुत ही थिक और राउंड सा होता है दूसरी बात यह कि टर्टल की बॉडी जो है वो इस तरह से डिजाइन होती है कि वो ज्यादा टाइम जो है पानी में गुजार सके सो इट लिव्स मोर इन वाटर जबकि जो आपका टोटोइज होता है वो ज्यादा देर आपके लैंड के ऊपर रहता है तो जब लोग कोई पेट टर्टल या पेट टोटोइज लेते हैं वो इस हिसाब से लेते हैं कि अगर टोटोइज लेते हैं तो वो उसको लैंड पे रखते हैं ज्यादा देर और अगर टर्टल लेते हैं तो फिर वो उसको किसी एकवेरियम में रखते हैं पानी के अंदर रखते हैं राइट उसके बाद दूसरा वो आपसे पूछेंगे एलिगेटर और क्रॉकोडाइल में क्या फर्क है एलिगेटर बेसिकली एक ही तरह का क्रॉकोडाइल ही बिल्कुल वैसा ही होता है लेकिन इनमें फर्क ये होता है कि एलिगेटर उसकी शक्ल यानी दिखने का जो तरीका है वो वाजे तौर पर बहुत अलग अलग होता है अगर आप एक एलिगेटर देखो कैन यू सी इट राइट नाउ इन द पिक्चर गुड तो एलिगेटर जो है वो इस तरह से दिखता है उसकी जो फ्रंट होती है ऑफ द माउथ वो तकरीबन राउंड होती है ठीक है उसकी स्किन भी डिफरेंट होती है सो जो क्रॉकोडाइल होता है वो क्या है उसकी वी टाइप होती है उसका माउथ जो होता है और उसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ होती है अपने टारगेट को अटैक करने की तो वो ज्यादा फेयरसली अपने टारगेट को अटैक कर पाते हैं एंड दैट्स वाइट्स बिलीव के क्रॉकोटाइल जो होते हैं वो एलिगेटर की नस्बत ज्यादा स्ट्रॉग होते हैं क्योंकि उनकी जो एबिलिटी होती है प्रोडेट करने की वो ज्यादा स्ट्रॉग होती है वो ज्यादा आसानी से अपने जो टारगेट है उसका शिकार कर सकते हैं दैट विल बी इट फॉर क्रॉकोटाइल एंड एलिगेटर लेट्स रीड वट्स नेक्स्ट In your notebook. So now we're sorting this entire unit with what a question from your in your notebook exercise. So you have a question on the diave. Us se ham isko answer karenge aur phir ham isse ki sare activity ko sum up karenge. Write down three differences between mammals and reptiles. Mammals ke baare mein humne pichle lecture mein padha tha. This entire lecture was about reptiles. What they want you to do is they want you to differentiate. वो चाहते हैं कि आप कोई से तीन differences बताएं in two different types of animals में, two different type of vertebrates में. The three main differences between mammals and reptiles are. Let's go see what those are. So we've written down the differences between mammals and reptiles. जब हम mammals को पढ़े थे, reptiles को पढ़े थे, तो हमारे लिए वाकई clear हो गया था कि अच्छा इन दोनों में बहुत ज़्यादा differences होते हैं. 
बट नाउ एन यू ट्राइंग टू लिस्ट दम डाउन तो हम एक दफा फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि तीन मेन डिफरेंसेस क्या हैं वैसे तो इसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं दैट यू कैन पॉइंट आउट बट विल जस्ट बी लुकिंग एट थ्री राइट नाउ बिकॉज दैट वॉट द क्वेश्चन डिमांड्स तो आए देखते हैं सबसे पहला डिफरेंस होता है कि मैमल्स जो हैं दे हैव फर और हेयर उनकी बॉडी पे या फर होता है या हेयर होते हैं जबकि आपके रेप्टाइल जो होते हैं उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं वेरी गुड सो मैमल्स हैव फर और हेयर वे आज रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी नेक्स्ट वी हैव दे गिव बर्थ टू डिवेलप ऑफ स्प्रिंग्स मैमल्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो जब बर्थ देते हैं अपने ऑफ को तो एक कम्प्लीटली डिवेलप्ड ऑफ स्प्रिंग को वो बर्थ देते हैं ये नहीं होता कि पहले उनका एग आएगा फिर एग के अंदर थोड़ी देर वो ऑफ रहेगा और फिर वो हैच करेगा नो no. जो मैमल है उसका जैसे ही बेबी बॉर्न होता है वो बिल्कुल प्रॉपर एक डिवेलप्ड फॉर्म में होता है और इस वजह से वो खुद अपनी जिंदगी गुजारने के काबिल होता है उसकी पूरी बॉडी जो वो फॉर्म हो चुकी होती है पूरी तरह से डिवेलप्ड ऑफ स्प्रिंग होता है जबकि रेप्टाइल्स क्या करते हैं वो पहले एग्ज ले करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद एग्ज में से जो न्यू बॉर्न है वो बाहर आता है सो दैट इज अनदर मेन डिफरेंस बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स थर्ड डिफरेंस देख लेते हैं दे आर वार्म ब्लडेड दे आर कोल्ड ब्लडेड सबसे पहले हमने दोनों में इन्हीं चीज़ों की बात की थी हमने सबसे पहले जब मैमल स्टार्ट किया था बात यहीं से शुरू की थी कि दे वार्म ब्लडेड रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड बाय नाउ यू शुड बी एबल टू टेल कि इन दो टर्म्स का मतलब क्या होते हैं वार्म ब्लडेड जो अपने जो बॉडी टेम्परेचर है उसको एक जगह पर ही रखते हैं बेशक उनके बाहर का टेम्परेचर जो भी हो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं मेनटेन कर सकते हैं कोल्ड ब्लडेड जो है वो ऐसा नहीं कर पाते इस वजह से क्या होता है उनका बॉडी टेम्परेचर उनकी सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज होता रहता है और इस वजह से उनको मसला होता है हर वक्त एक्टिव रहने में वेर एज मैमल्स कैन से एक्टिव ऑल द टाइम सो दैट्स इट फॉर द मेन थ्री डिफरेंसेज बिटवीन दीज टू कैटेगरीज वट वी टॉक अबाउट टूडे इज हमने आज डिस्कस कर लिया कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एग्जाम्पल्स क्या होती हैं एग्जाम्पल्स में माइनर मेजर डिफरेंसेज क्या हैं और फिर हमने एंड पे डिस्कस किया कि मैमल्स और रेप्टाइल्स में क्या क्या फ़र्क होते हैं ना दैट वो जान दैट अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बर्ड्स के बारे में देन वो भी टॉकिंग अबाउट फिश एंड सो ऑन एंड देन वो टॉक अबाउट इनवर्टिब्रेट्स एज वेल अभी के लिए आपके लिए इतना ही सो आई वो एक्सपेक्ट यू टू नोट दिस टाउन अंडरस्टैंड दिस कम्प्लीटली बिफोर यू कम टू द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स दैट वी विल बी स्टडिंग अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्स अल्लाह हाफिज़